YouTube channel. In this channel, I'm going to teach you class 11 humanities all subject. So, in this video, I'm going to explain you chapter number 1, constitution why and how. So, the next topic of this chapter is the authority of a constitution. Matlab constitution ki satta. So, jab humne functions for the constitution ke, like what are the various functions of the constitution and why do we need a constitution? So, in our mind, there are three questions. What is the question? The first question is, what is constitution? What is the constitution? The second question is, how effective is this constitution? What is the constitution? How effective is it? And the third question is, is constitution just? Is the constitution fair for each person, individual? So, the answer of the first question is, क्या था क्वेश्चन व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन आखिर क्या है हम ये पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इवन हमारी बुक जो है वो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन पे ही है तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का क्या है संविधान है ठीक है अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले सो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट व्हिच कंप्राइजेस ऑफ ए बेसिक सेट ऑफ रूल्स ठीक है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा जो है संविधान है ठीक है कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमें क्या प्रोवाइड करता है बेसिक रूल्स प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ ये श्योर भी करता है कि हर एक इंडिविजुअल हर एक सिटीजन कंट्री का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को उन रूल्स को उन बेसिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं अब कैसे श्योर करता है फॉर एग्जाम्पल आपका स्कूल है ठीक है अब आपके आप अपने स्कूल में जाते हैं तो आपके स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूल यूनिफॉर्म में जाते हैं ना किसी ऐसे ही कपड़े अपने घर के कपड़ों में नहीं जाते हैं क्योंकि आपके स्कूल में ये रूल है और अगर आपके स्कूल में ये रूल नहीं होता तो आप किसी भी कपड़ों में जाते ठीक है घर के कपड़ों में स्कूल में जाते और अगर ये रूल है तो यू हैव टू फॉलो डैट रूल ना आपको उस रूल को फॉलो करना है आपको स्कूल यूनिफॉर्म में जाना ही जाना है वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन कुछ रूल्स को प्रोवाइड करती है जो कि हर एक सिटीजन को फॉलो करना होता है ओके सेकेंड क्वेश्चन क्या था हाउ इफेक्टिव इज आर कॉन्स्टिट्यूशन एंड थर्ड कि इज कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है हम आगे देखेंगे नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज मोड ऑफ प्रमिगेशन मोड ऑफ प्रमिगेशन का क्या मतलब है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब विंग में आया ठीक है किसने क्राफ्ट करा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और कब क्राफ्ट करा सो आर कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने क्राफ्ट करा था कब करा था बिटवीन दिसंबर 1946 टू नवंबर 1949 के बीच में ठीक है अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने फ्रेम करा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने और हमारे जो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया हो गया चाहे वो साउथ अफ्रीका हो गया और यूएसए हो गया इन तीन कंट्रीज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो बेस्ट माना जाता है क्यों बेस्ट माना जाता है क्योंकि हमारे इन कंट्रीज के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नेशनल मूवमेंट के बाद बनाए गए और कुछ कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं ना वो इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं क्यों नहीं होते वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन इतने इफेक्टिव क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन को उनके कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया उनके कौन कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को मेंबर्स ने बनाया ठीक है ऐसे मेंबर्स ने बनाया जो कि लोगों के लिए ज़्यादा नोन नहीं थे ठीक है और लोग ये समझते थे कि हम इनके रूल्स इनके बनाए गए रूल्स को क्यों फॉलो करें इसलिए कुछ कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इतने इफेक्टिव नहीं हुए इतने नहीं चले अब नेक्स्ट आता है द सब्सटेंटिव प्रोविजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि हर एक इंडिविजुअल के पास कुछ रीज़न होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने के लिए अगर रीज़न नहीं होगा तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करेगा ना तो फॉर एग्जांपल जैसे मेजॉरिटीज़ हैं एंड माइनॉरिटीज़ हैं अब अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारे रूल्स मेजॉरिटीज़ के लिए बना देता ठीक है और ऐसे रूल्स बनाता जो कि सारे रूल्स जो होते हैं वो माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट होते तो क्या माइनॉरिटीज़ जो है वो उन उन रूल्स को फॉलो करती कभी नहीं करती क्योंकि उनके पास कोई रीज़न ही नहीं होता उन रूल्स को फॉलो करने का 
ठीक है इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ये भी ध्यान रखता है कि ना सिर्फ मेजोरिटीज के लिए बनाए जाए रूल्स एज वेल एज माइनॉरिटीज पे भी उतना ही ध्यान दिया जाए ठीक है उसके बाद आता है हमारा बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन अब इसमें आप दो चीज देखोगे पहली चीज क्या देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है कभी भी मोनोपोली ऑफ पावर किसी इंस्टीट्यूशन को नहीं देता है क्यों नहीं देता है क्योंकि अगर किसी को भी किसी इंडिविजुअल को मोनोपोली ऑफ पावर दे दी जाएगी तो वो उस पावर का मिस कर सकता है हमारे अगेंस्ट जा सकता है फॉर एग्जाम्पल वो आपको आपको आपके रिलीजन को फॉलो करने से रोक सकता है या फिर आपको कह आपको बिना किसी रीजन के अरेस्ट कर सकता है जो कि बिल्कुल गलत है ना और लॉ के खिलाफ है ठीक है अगेंस्ट है लॉ के इसलिए कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मोनोपोली ऑफ पावर नहीं देता है वैसे ही हमारे कंट्री में लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है इट मीन्स अगर कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी या लेजिस्लेचर कुछ भी गलत करना चाहेगा तो वो नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास मोनोपोली ऑफ पावर नहीं है और अगर वो गलत करने का सोचते भी है तो दूसरे की उन पर नज़र होती है और वो गलत नहीं कर पाते हैं और दूसरी चीज क्या है बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन में कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना ज्यादा फ्लेक्सिबल है और ना ही ज्यादा रिजिड है इट मीन्स कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अगर ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता तो कोई भी आ, हम अगर किसी के पास भी पावर मिल जाती किसी को तो कोई भी हमारे लॉस जो है या फिर हमारे जो रूल्स है उनको चेंज कर सकता या फिर कुछ गलत रूल डाल देता उस पर ठीक है या आपको ये कह देता ये रूल डाल देता कि हिंदू की जो सोसाइटी है कि सारे जो रिलीजन है वो कोई फॉलो नहीं कर सकता या फिर मुस्लिम नहीं फॉलो कर सकते अपने जो भी मुसलमान होते हैं वो इंडिया में नहीं रह सकते वो कुछ भी रूल्स डाल देता ना उनका क्या है मोनोपोली ऑफ पावर अगर उनको दे दी जाती तो वो कुछ भी करते राइट इसलिए मोनोपोली ऑफ पावर नहीं दे जा देती देते कॉन्स्टिट्यूशन और साथ ही साथ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना ज़्यादा फ्लेक्सीबल है और ना ही ज़्यादा रिजिड है क्योंकि अगर रिजिड भी होता तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो थम जाता ठीक है वो चेंजेस नहीं ला पाते हम कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर एग्जाम्पल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब बना था बिटवीन डिसम्बर नाइनटीन फोर्टी सिक्स टू नवम्बर नाइनटीन फोर्टी नाइन मतलब नाइनटीन फोर्टी नाइन के टाइम पर बना था और अब क्या है ट्वेंटी ट्वेंटी वन ठीक है तो नाइनटीन फोर्टी नाइन और ट्वेंटी ट्वेंटी वन के बीच में कितने डिफरेंसेस आ गए हैं ना हमारी सोसाइटी में ठीक है फॉर एग्जांपल पहले मोबाइल फोन्स नहीं थे इंटरनेट नहीं था पर अब मोबाइल फोन्स हैं इंटरनेट है साथ ही साथ इंटरनेट अपने साथ साथ क्या लाया क्राइम्स भी लाए हैं इतने सारे इतनी जगह साइबर क्राइम्स है हर जगह इतने साइबर क्राइम्स हो रहे हैं तो उसके लिए भी रूल्स बनने जरूरी है ठीक है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होने चाहिए इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है ज्यादा रिजेक्ट भी रिजिड भी नहीं है तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल भी है रिजिड भी है लेकिन दोनों कंबाइंड है ठीक है सो दिस इज द दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक ओके सो द फर्दर पार्ट ऑफ द चैप्टर विल बी अपलोडेड सोन ऑन दिस चैनल इफ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन दिन प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब